Начался праздник Парвинт из красочного шествия, в котором приняли участие учащиеся парвинских школ и воспитанники детских садов вместе с родителями. В спортивном холле Парвинта проходили семейные эстафеты. В Парвинской библиотеке можно было приобрести новые книги, обменять. Для желающих изучать язык Венты не проходил урок, после которого началась встреча клуба «Лабиринт». Что вы подготовили? Вы, вы знаете, по, в общем-то, разговор о последних книгах Дмитрия Быкова, которого мы очень любим и уважаем, вот а был ли Горький, например, и вот мы будем обсуждать эту тему. Ну а другие еще подготовили в свободной манере, ну что-то такое. На подхват. На центральной сцене выступили Карина Татаринова из Риги, Венспольский коллектив Хевры Хохомим и группа Мьюзик. В этом году на праздник Парвинты пришли не только жители этого района, много гостей было из других районов города и даже из властей. Праздник ощущался во всем. Ну, людей много, погода хорошая, концерт хороший. Я думаю, что вы не часто бываете в Парвинте, да? А, нет, нельзя сказать, что мы не часто, потому что я, например, в библиотеку раз в две недели приезжаю обязательно. Да. да. А вы? Ну, я сюда на свою бывшую работу приезжаю, Скатвис, как известно, тут находится рядом, поэтому сюда. Ну, а и каждый год бываю на этом празднике, поскольку здесь можно видеть всех лучших людей Барвенты, ну и парочку лучших людей центра города. Веселая атмосфера, очень хорошо. Такие праздники очень нужны. Чем мрачнее у человека на душе, тем полезнее так собираться и развлекаться немножко. Как и прежде в рамках праздника Парвинта прошел конкурс цветочных ковров небольшого размера. Мне очень нравится. Я еще не все посмотрела, но очень хорошо. Вы живете в Парвинте? Да, здесь недалеко. Вам нравится, что у Парвинта есть свой праздник? Да, и хоть я недавно здесь живу, но мне нравится. Праздник продолжался до вечера и завершился дискотекой. Татьяна Саксаганская, Андрей Кулыгин, Курзинское телевидение.